что придется ломать этот выходит а этот конечно нет речка что лена никак не придет а все собираются О, почти все надо было раньше заходить. Всё. Всё. Нет, теперь он хотел на место, где сидит Сема. Да. Ну, конечно. Начинается. Так, давай сначала успокоим, товарищи. Товарищ. Сидеть. И молчать тихонечко. Хорошо? Ричу. И даже плакать хочется, да. Обидно. Добрый день, друзья. На канале показаны две орхидеи. Эти орхидеи приобрела летом в размере 1,7. Очень маленькие орхидейки. И они были в торфяных стаканах. Месяц или полтора они росли просто в торфяных стаканчиках. Потом я сделала две экспериментальных посадки, не убирая торфяные стаканы. Одну из них, орхидею Толерейшн, посадила в кору. Здесь видно и торфяный стакан, и кора. А вторую орхидею, Леди Мармелад, тоже с торфяным стаканом, но посадка в керамзит с циофлорой. Прошло примерно полгода. Как видите, они растят корни, и торфяные стаканы не мешают их развитию. Но сегодня хочу их пересадить. И вот эту бы орхидею, Леди Мармелад, я бы еще не пересаживала. А вот эту нужно пересадить. И причина очень простая. Корни прорастают через отверстие внизу горшка. И если вот этот корень можно попытаться спасти, то сейчас при пересадке этот корень сломается. Он маленький, растущий. Конечно, у орхидеи есть еще одни корни. Сейчас она... Можно сказать, она и находится в активном росте, потому что лист растет, но корни немножко остановились в росте. Это не значит, что орхидея испытывает какой-то стресс или она заболела. Нет. Ну, бывает такое, то листик растет, то корни растут. У этой орхидеи все наоборот, листик подрос, а корни находятся в растущем отличном состоянии. И вот только из-за этого хочу пересадить большие горшки. Но так как я все время наблюдаю за ними одновременно, то и пересадку придется делать этих двух орхидей одновременно. Если не рассыпятся торфяные стаканы, то есть не распадутся сами, не хочу убирать торфяные стаканы, но если они при пересадке сами распадутся, Тогда буду убирать. Горшки подобрала для них чуть большего размера, 1,4 литра. Давайте начнем, наверное, со сложной орхидеи. Ну, то есть, у которой придется ломать корни. Ну, а что делать? Семочка, Сема, смотри, сейчас будет ужас. Это орхидея Грандифлора. То есть очень крупный цветок. И, кстати, я показала вам ее цветение. Она зацвела одним цветочком. Цветение длилось недолго, всего пару месяцев. Теперь давайте как-то попробуем с этим справиться. Вот отверстие горшка. И здесь я этот пластик вырезала. Как сейчас получится это на камеру сделать, даже не представляю. Здесь корень толстый, здесь тоненький. Когда он проходит через такое тонкое небольшое отверстие, он утончается. А потом начинает опять расти крупным корнем. 
и вот эту часть корня так сложно убрать и сложно сейчас. достать. Вот я сначала высыплю кору. А вот этот вообще невозможно. Здесь всего вот такое кругленькое отверстие. И этот молодой корешок, он просто прилип туда. Придется отрывать. Так, ну еще раз. получается пока так, мне надо удержать корень вот в таком состоянии а что-то еще не пускает а что не пускает сейчас увидим они а пускают корни приросшие к горшку кстати этот же самый корень скорее всего не пускает при таких пересадках а лучше всего Конечно, намочить корешки. Ну что, придется ломать. Этот выходит, а этот, конечно, нет. Ух ты! Сама не ожидала, что все получится. Так. Ну, кстати, только вот эти два корня и являются растущими. Но я думаю, что при пересадке, при большем объеме, она сейчас очень быстро начнет растить корни. Торфяной стакан. И нет гнилых корней в торфяном стакане. Так что убирать торфяной стакан я не буду. Продолжим эксперимент с торфяными стаканами. И продолжим эксперимент с корой и керамзитом. Ну, прекрасно помещается орхидея в этот горшок. Только маленький сухой корень под листиком я обрежу до живой ткани. Это буквально сантиметр. Вот так. Насыплю ту кору, с которой росла эта орхидея. Стараюсь орхидею придерживать по центру горшка. Чуть ниже края горшка. И насыпаю всю кору. Почему я использую... Вот эту кору, в которой она росла, но кора не стала сильно влагоемкой, не разлагается. Поэтому еще ее можно использовать, и думаю, очень долго. И сверху немного новой свежей коры. Здесь у меня смесь коры сосны пиния и простой обработанной коры не португальской сосны, обыкновенной нашей коры. Многие любят положить сверху крупные части коры. А мне очень нравится, когда верх горшка закрывает мелкая кора. Ну, не знаю, мне так нравится. Это ни с чем не связано. Просто для меня или моему глазу так приятнее. Так, это одна посадка.
переклеиваю название. Новое напишу. А теперь давайте посмотрим корни второй орхидеи. Здесь корни не проросли сквозь горшок. Все укладываются внутри и очень много растет воздушных корней. Надеюсь, что здесь все проще. И вы знаете, то же самое. То есть в торфяном стакане корни не сгнили. Но вот эта орхидея, такой горшок, сразу не поместится. И когда растут такие воздушные корни, прямые, то вы знаете, как я поступаю. Я сначала орхидею погружаю в воду именно вот этими воздушными корнями, а потом их проще направить в горшок. Давайте сделаем как всегда. Сейчас я эту орхидею помещу на 15-20 минут в емкость с водой. Сейчас покажу. Ты все игрушки мне носишь. Ты все мешаешься. Ну что ж ты мешаешь? И толкаешь меня, и толкаешь. Всех разогнал? Все, мы прогнал? Ты тяжелый. Вот, Сема. Ага, -а -а, скажи, звали? Я слышал, меня позвали по имени. Угу. Сейчас Лена придет. Ждем, конечно, ждем. Вот, Лена идет, слышишь? Измеряем температуру. Вода должна быть 28-32 градуса. И помещаем в орхидею в бассейн с водой. Сейчас попробую ее как-то поместить так, чтобы все воздушные корешки поместились, и она поплавала. Пусть плавает так, как ей хочется, даже если так, не так, вот так. Пока вот так. Минут через 10 поверну ее на другой бок. Полчаса орхидея принимала водные процедуры. И теперь мы ее Смело посадим в горшок. Сначала опускаем эти корни, а потом корни, которые находятся с другой стороны. Видите, как легко они помещаются в горшок. Придерживаю орхидею по центру горшка и сначала насыпаю новый керамзит, а сверху тот керамзит, в котором она росла, и здесь есть небольшая часть циафлоры. Этот керамзит вместе с циафлорой будет сверху. Равномерно насыпаю керамзит в горшок. Все время приходится придерживать орхидею. 
чтобы она осталась по центру. Так, а теперь тот керамзит с опорой, в котором она росла. Две пересаженные орхидеи. И если вы досмотрели видео до конца, вы просто обязаны задаться вопросом, почему же я в начале видео сказала, что лучше увлажнить корни перед пересадкой орхидеи, а сама этого не сделала. Но, наверное, самые внимательные зрители догадались, для чего я показала вам пересадку орхидей с сухими корнями. Ответ очень прост. Я обратила ваше внимание на сухие торфяные стаканы. То есть орхидеи перед поливом имеют не только серебристые и сухие корни, но и торфяные стаканы очень хорошо просыхают. Поэтому у обеих орхидей нет гнилых корней даже в торфяных стаканах. Ну а теперь после пересадки орхидею, которая посажена в керамзит, поливать после посадки не нужно. Мы ей дали поплавать, корни хорошо напитались водой и я думаю, что примерно дней 5 ей полив не нужен. А орхидея, которая была пересажена с сухими корнями и кора, вы тоже видели, что она сухая, вот эта орхидея требует полива. Можно это сделать на следующий день. А первый день дайте орхидеи постоять и, ну, скажем в кавычках, успокоиться. А на следующий день сделайте полив. Причем полив вот в этой коре, а кора не влагоемкая, она очень сухая. Я делаю точно так же, как в керамзите. На 2 3 сантиметра ниже грунта наливаю в горшок воды и не обращаю внимания, есть ли там торфяной стакан или нет. Но воду держу в горшке не более получаса. Потом сливаю всю воду и ставлю орхидею на ее законное место. Там же, где она стояла до пересадки. Вот такие хитрости с торфяными стаканами. Эти две орхидеи участвуют в эксперименте. И этот эксперимент именно о том, что торфяные стаканы не мешают жизни орхидей. Будем наблюдать дальше за этими орхидеями. И я думаю, что осенью этого года мы опять увидим цветение этой орхидеи и надеюсь, что и леди мармелад тоже выпустит цветонос. А пока буду их поливать удобрениями, чтобы они за лето активно подросли. Буду чередовать поливы этих орхидей с удобрениями, с равноценными удобрениями, там где одинаковое количество азота, фосфора и калия. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале! Кто грызет мои наушники? И не кладите там, где не нужно. Вот Юлечка пришел, лег тихонечко и лежит. А это прямо... А у нас козы зубки чешутся. Да. Ух ты. Ричуль. Ушастый. Ричуль.